rather so laughed it by faith alone. It was a blinding revelation, the moment of conversion. At this, I felt myself straight away born afresh, and to have entered through the open gates into paradise itself. Počutil sem se, kot bi se v tistem trenutku na novo rodil. Pravi Martin Luther. Izkušnja, ki lahko sledimo v analizi in gospa, ki je zastavila tisto vprašanje, analitiku, je na dobri poti, da na svoji koži doživi to, kar je doživel Luter. Kot bi se prav kar na novo rodil. To je izkušnja, ki jo mora imeti človeško bitje. Hkrati je to izkušnja, do katere se prebijamo po neki drugi poti, ki je filozofska. Rekel sem že, da Dereda svojim konceptom diference, ki ni koncept, zato, kar Dereda pravi, da ni, in ni beseda, in spoh ni nekaj, kar bi obstajalo. Da torej, na ta način, doživimo, ne samo razumemo ali vemo, ampak tudi doživimo nekaj, kar jasno zapiše Dreda v knjigi, ki je šla že davnega leta 1972. Naslov knjige je zelo pomenljiv Preberemo ga namreč kot obrobje filozofije ali pa kot margine filozofije. Pomembno je, da se v tej knjigi dreda ne ukvarja in se niti ne želi ukvarjati neposredno za odgovor na vprašanje, kaj je na primer filozofija. To vprašanje ga takore kot ne zanima. Čeprav bi lahko iz njegovih razmišljanj celo prišli do kakšne obskurne definicije in na kakšnem predavanju potem bili zelo pametni in bi rekli, jaz pa vem, kako je Derida razumel filozofijo ali pa celo bistvo filozofije. Mene to preprosto ne zanima in tudi Derida ja ni. Da me je zanimalo nekaj drugega. Precej na začetku te knjige pravi namreč tole. Filozofiji njeno obrobje, njene meje, če lahko tako rečem, nikakor ne bi smele ostati neznane. Ko govorim o mejah, raje govorimo o obrobju, podobno kot v knjigah Tole. Vsaka stran ima besedilo, potem je pa tudi rob in ob straneh in zgora in spoda imate nekaj prostora, da naprimer napišete kakšno opombo ali pa kakšen svoj komentar ali pa karkoli že. Obrob je torej. Dreda pri tem ustraja. V filozofiji to obrob je, njeno lastno obrob je, nikakor ne bi smelo ostati neznano kar se vere pomeni, da bi se morala ukvarjati s tem, kar tudi proizvaja svoje lastno obrobje namreč. Težavna naloga. Zlasti, če se še enkrat vrnemo k Freudovemu delu on kraj načela ugodja, v katerem razmišlja o načinih kako se poskuša 
zavest, čisto vsakdanja človekova zavest, spopada ti z neko težavo, o kateri smo že govorili. S težavo torej, da nikakor ne zna priti do odgovora, kako se rešiti, kako priti do odrešitve, kako naprimer se odločati za dobro, oziroma kaj narediti, če pa se zdi, da je sledenje postavi zavezano neskončnemu regresu. Bolj, ko jih sledite, bolj se zdi, da jih nikakor ne morete vstreči, kar gotovo ni prijetna izkušnja. Kaj torej tej nesrečni obogi zavesti sploh ostane? Kako naj se, poleg vsega tega, še ukvarja z lastnim obrobjem, da ne rečem kar z nezavednim, zakaj pa ne, se bi lahko zelo hitro prišli od dredajevega razmisleka o obrobju, ki nikakor ne bi smelo ostati neznano filozofiji k Freudovemu konceptu nezavednega. Kako ne zavest to sploh naredi, da ji ne bo njeno lastno obrobje ostalo neznano? In zakaj ne bi to sploh naredila? Zakaj ne bi se odločala za kaj takega. Vprašanje je neposredno povezano že večkrat omenjenim vprašanjem tiste gospe, kako se odločati za dobro oziroma čemu. Zakaj bi se raje odločali za dobro, ne pa za zlo? Temu sklopu vprašanj se lahko približamo še na tretji način. Zato si oglejmo vod v neko zgodbo. Ta zgodba je stara predvsej več kot 300 let. Nek francoski filozof, pardon, matematik, kot boste videli, v nekem trenutku reče, da je prišel do dokaza, ki je povezan z težavo, z nekim problemom, s katerim so se kasneje 300 let ukvarjali številni matematiki, pa nihče pravzaprav niti ni dobro vedel, kako se problema sploh lotiti. In mene kot analitika zanima zlasti tole, ker pač nisem matematik in ne morem slediti te izgodbi na matematičen način. Lahko jih pa sledim kot analitik in me izjemno navdušuje. Nek matematik se je tako rekoč pred kratkim Rekel bi, znal lutiti dokaza za ta teorem in tudi prišel do konca. Podarjam, znal se ga je lutiti. Kot sem prej rekel, nekaj stoleti se ga tako rekoč nihče ni znal niti lutiti, kaj še le, da bi ga tudi dokazal. Kaj vse se je moralo zgoditi, da je ta matematik naredil to, kar je pač naredil? Pa si poglejmo vod v to zgodbo.
by my experience of doing mathematics in terms of entering a dark mansion. One goes into the first room and it's dark, completely dark, and stumbles around bumping into the furniture. Gradually you learn where each piece of furniture is. And finally, after six months or so, you find the light switch, you turn it on, and suddenly it's all illuminated. You can see exactly where you are. At the beginning of September, I was sitting here at this desk, when suddenly, totally unexpectedly, I had this incredible revelation. Sunita's day. Nekot matematiki, ampak čisto kot navadni ljudje, načinu, kako bo spregovoril o tem, kar je sam imenoval nenadno odkritje. Do katerega je prišel, tako rekoč, ponaključil, čeprav bi lahko govorili tudi o nasprotnem. Ta hip je pomembno, na kakšen način je on to doživel, oziroma kako je opisal. It was the most, uh, the most important moment of my working life. Nothing I ever do again will. This is the story of one man's obsession with the world's greatest mathematical problem. For seven years, Professor Andrew Wiles worked in complete secrecy, creating the calculation of the century. It was a calculation which brought him fame and regret. So I came to this, I was a ten-year-old, and one day I happened to be looking in my local public library, and I found a book on math, and it, it told a bit about the history of this problem, that, that someone had resolved this problem 300 years ago, but no one had ever seen the proof, no one knew if there was a proof, and people ever since have looked for the proof, and here's a problem that I, a 10 year old, could understand, that none of the great mathematicians in the past had been able to resolve. Zdi se mi nujno, da bi moral človek biti genialen, karkoli že to pomeni, da bi se zgodilo to, kar se je zgodilo njemu, ker je bil star deset let. Vznemirilo ga je vprašanje, vznemiril ga je problem, za katerega se mu je takrat zdelo, da bi ga lahko razumel ali pa da ga razume. 